Dzień dobry, witamy w kolejnym wydaniu cyklu ekranowych rozmów z ludźmi, którzy znają się na kinie i dzisiaj naszym gościem jest nie kto inny jak sam Maciek Pepliński. Dzień dobry Maćku. Cześć Bolku. Maciek jest pracownikiem Instytutu Historii i Kultury Europy Wschodniej, Instytutu Leibnica w Lipsku i zajmuje się przede wszystkim no, zupełnie fascynującym tematem, czyli kinem gatunków bloku wschodniego, przede wszystkim science fiction. I Maćku, chciałem zacząć od takiego podstawowego pytania, zanim zacznę drążyć, męczyć i dociekać. Ja używam słowa science fiction, ale w bloku wschodnim pewnie takie określenia jak science fiction nie używano. No, to jest skomplikowana historia i dosyć ciekawa, że tak powiem, genealogicznie, ponieważ tak naprawdę terminem, który się w pewnym sensie zakorzenił najbardziej w Europie Wschodniej, był termin fantastyka naukowa. U nas w języku polskim ten termin cały czas funkcjonuje jako synonim do science fiction. Jest trochę rzadziej używany, ale jednak cały czas funkcjonuje. I ten termin, co ciekawe, jest wcześniejszy niż termin science fiction. Rosyjski, rosyjskie sformułowanie nauczna ja fantastyka było stosowane już pod koniec XIX wieku w odniesieniu do, do powieści Juliusza Werna, Wellsa, a science fiction jako termin pojawił się dopiero w, pod koniec lat dwudziestych w Stanach Zjednoczonych w kontekście magazynów, które pisały tego typu teksty, w których publikowano tego typu teksty. Był taki słynny redaktor, wydawca tych, tych palpowych magazynów, Hugo Gernsback i on w 1929 roku zaproponował ten termin. I on się przez dominację kultury amerykańskiej, przez, przez jakość też, wysoką jakość, rosnącą jakość tej literatury i filmu potem, zakorzenił na tyle, że teraz używamy części tego pojęcia. Ale no, nie ma co ukrywać, że fantastyka naukowa to właśnie pojęcie, które znamy w Polsce, ma taki bardzo sympatyczny, nasz tutaj tak. lokalny, lokalny tak. wydźwięk. I w większości języków bloku wschodniego te, to pojęcie jest stosowane, oczywiście w wariantach dopasowanych do gramatyki danego języka. Jedynie wyłamało się NRD, które mhm. jako taki, taki, taka mała, osobna, dziwna, trochę republika socjalistyczna stosowało nazwę Uczołpysze Film, czyli film utopijny nawiązując trochę do jakby tradycji tej literatury science fiction, która trochę się wywodzi właśnie z literatury utopijnej, z takich starszych tekstów, które, które opisywały jakiś ideał rzeczywistości przyszłej, spełnionej pod kątem porządku społecznego, a wiadomo, że komunizm jako idea czy marksizm dążył do komunizmu, który miał być właśnie w jakąś formą utopii. No właśnie, mówisz o tym, ile filmy science fiction, filmy fantastyczno-naukowe mogą nam powiedzieć o historii XX wieku. Mówisz o wyścigu kosmicznym, a faktycznie Związek Radziecki miał bardzo konkretne osiągnięcia w tych próbach podboju kosmosu. To jest wystrzelenie Sputnika, to jest wysłanie Gagarina w kosmos. Nie zapominajmy o łajce, zawsze należy oddać jej należny szacunek. Zastanawiam się, jak to odbiło się w filmach tamtego okresu i tamtego obszaru. To w zasadzie był moment inicjacyjny dla całego gatunków, dla gatunków w całym bloku wschodnim. Wcześniej w Związku Radzieckim powstało kilka naprawdę, tak naprawdę filmów science fiction, filmów fantastyczno-naukowych jeszcze przed wojną. To jest słynna Elita, to jest film Kosmiczny rejs, Żura z 1935 roku, bardzo imponujący film o locie na Księżyc, ale to był czas okres takiego mocnego stalinizmu i Stalin nie lubił science fiction, Stalin nie lubił czegoś, co wybiega za daleko w przyszłość. On wolał perspektywę planów pięcioletnich i to, to się wszystko miało wydarzyć jakby w tym rytmie. I dopiero kiedy, kiedy zaczyna się wyścig kosmiczny, kiedy Stalin umiera, Chruszczow przejmuje w 1956 roku władzę w Związku Radzieckim. Jest odwilż kultura, kulturalna, jest więcej możliwości, żeby właśnie rozwijać takie, takie bardziej przyjazne rozrywce formaty. No i pojawia się właśnie temat propagandy, nasycenia, nasycenia bloku wschodniego tą tematyką kosmiczną, czyli prześcignęliśmy Stany Zjednoczone, jesteśmy, jesteśmy w kosmosie, mamy pierwszego człowieka w kosmosie w 1961 roku, w 1963 roku Walentyna Tiereszkowa jako pierwsza kobieta leci w kosmos i wtedy w Związku Radzieckim powstają pierwsze filmy, które 
są bardzo ciekawym przykładem pomieszania tematyki science fiction z estetyką socrealizmu. Właśnie jeszcze trochę wychodzimy z tego socrealizmu. Mamy takie bardzo triumfalny ton tych filmów. Kolektyw kosmonautów zdobywa, zdobywa przestrzeń kosmiczną, ratuje, nie wiem, ratuje inną cywilizację, która gdzieś się zagubiła w swoich poszukiwaniach. I to jest moment, kiedy, kiedy ten gatunek startuje. I kiedy on ma taki najbardziej propagandowy i najbardziej spektakularny, jeśli chodzi o inwestycje finansowe też wymiar. Widać dokładnie z czasem, kiedy Związek Radziecki zaczyna powoli przegrywać, przegrywać w wyścigu kosmicznym. Amerykanie są coraz silniejsi. Poza tym pogłębiają się kryzysy zimnej wojny, jest kryzys kubański w 1962 roku i nagle ten, te triumfalne tony znikają i gatunek idzie w trochę inną stronę, ale jakby ten wyścig kosmiczny jest, jest najważniejszym, tak naprawdę dzięki niemu w ten gatunek zainwestowano i dzięki niemu on, on tak naprawdę zaistniał. Pamiętam, że Stephen King pisał kiedyś w swojej autobiografii, że kiedy był mały, to był na seansie jakiegoś filmu i ten seans został wręcz przerwany i właściciel kina ogłosił panie i panowie, czy też dzieci i dzieciaki, słuchajcie, właśnie Związek Radziecki wystrzelił w kosmos Sputnika i wszyscy byli autentycznie i głęboko tym przerażeni. I chciałem Cię zapytać o takie właśnie podstawowe różnice w tym, jak ten Space Race, ten wyścig kosmiczny przejawiał się właśnie w kinie hollywoodzkim, a kinie radzieckim. Generalnie gatunek science fiction w Stanach Zjednoczonych zawsze był trochę bardziej wystraszony, wycofany. Tam właśnie chodziło o takie, takie budowanie napięcia, trochę takie horrorowe wątki czasami wnikały, a w bloku wschodnim na samym początku, właśnie do, do końca lat 60., ten okres 15 lat powiedzmy od, od końca lat 50. do końca lat 60., czy od połowy lat 50., mamy właśnie entuzjazm związany z kosmosem i jednocześnie promowanie komunistycznej utopii, czyli, czyli te filmy miały sprawiać wrażenie, że one się dzieją w bliskiej przyszłości i już niedługo właśnie osiągniemy ten, ten idealny poziom komunizmu i będziemy mogli e, zdobywać kosmos e, i komunizm nagle stał się w pewnym sensie takim galaktycznym projektem, że oto zjednoczony świat e, będzie mógł e, zdobywać coraz dalej jakby ten kosmos, coraz dalej się w nim zadamawiać i, i nie ma już tego problemu albo ten problem um, konkurencji systemów jest przedstawiany w inny sposób właśnie, że, mm. że w pewnym, w, w wielu filmach, na przykład w filmie Milcząca Gwiazda albo w filmie e, e, Milcząca Gwiazda z 60 roku albo w filmie Niebo wzywa z 57 roku radzieckiego filmu Michaiła Kariukowa, zdobywanie kosmosu w pewnym momencie staje się takim, taką możliwością pierwszego przyjacielskiego kontaktu między, między kosmonautami bloku wschodniego i astronautami amerykańskimi. Mówimy sobie o bloku wschodnim, ale przecież mamy tam różne kraje i różne kinematografie. Zastanawiam się, która z nich była najbardziej produktywna. To pewnie możemy się domyślić, ale interesuje mnie też, jak na tym tle wypadał PRL, który dał nam przecież nie tylko seksmisję, ale też nie wiem, test pilota Pirksa na przykład i takie klasyki. Tak, no przewodził oczywiście najsilniejszym, najsilniejszą kinematografią był Związek Radziecki. Tam powstało wedle moich szacunków około 80 filmów science fiction po wojnie. Strasznie dużo. Dużo. Wiadomo, że to ja przyjmuję taką dosyć szeroką definicję i nawet filmy animowane czy filmy, to jest bardzo ciekawy podgatunek fantastyki naukowej w bloku wschodnim. Filmy popularno-naukowe z taką spekulacją właśnie fantastyczną nauką, więc można powiedzieć, że to są filmy popularno-fantastyczne naukowe. Opowiadają na przykład o Księżycu i nagle zaczyna się taki rozdział tego filmu, w którym, w którym e, narrator mówi Zofu, a tak to pewnie będzie wyglądało za kilka lat, kiedy już skolonizujemy Księżyc. I właśnie jest pokazane... Czyli nie jakieś... czy, tylko Tak, kiedy. dokładnie. To specjalistą był e, od takich filmów e, 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 rosyjski reżyser Paweł Kuszancew który kilkanaście przynajmniej właśnie takich dokumentów filmów popularnych nakręcił. Ale wracając do pytania o, o najsilniejsze kinematografie, po Związku Radzieckim drugim graczem 
w ramach gatunku była Czechosłowacja, która zaczęła gatunek u siebie dwoma bardzo ciekawymi filmami Ikaria XB1 z 62 roku, taka super produkcja właśnie porównywalna do milczącej gwiazdy w NRD, która była stworzona w koprodukcji z Polską i człowiek z poprzedniego stulecia. To była z kolei komedia science fiction o człowieku, który przeniósł się w czasie o 100 lat i już żyje w spełnionej utopii komunistycznej. Potem w latach 70. Czesi i Słowacy specjalizowali się w komediach science fiction, w których chodziło bardzo często takie trochę subwersywne tematy, subwersywne zagrania, podmienianie ciał, odmładzanie ciał, zmiana płci, cofanie się w czasie, żeby zmienić bieg historii. Jest taki słynny film Pań, Panowie zabiłem Einsteina, w którym chodzi o to, żeby zmienić rozwój nauki, zabijając Einsteina w, na początku XX wieku. Amerykanie mają wieku. dzieciaki, a tutaj mamy Panowie zabiłem Panowie Einsteina. Panowie Einsteina, dokładnie. Jest też taki film o bliźniakach, którzy, którzy podróżują w czasie i to jest film Jutro wstanę i oparzę się herbatą z 77 roku. Też taki film Trochę przewrotny, trochę kampowy. Widać było u Czech, Czechów i Słowaków, że oni zrozumieli, że, że ten gatunek ma, jest atrakcyjny, jeśli chodzi właśnie o takie, taką refleksję nad, nad teraźniejszością, przy, przy, przyszłością i przeszłością, a z drugiej strony, że to musi być gatunek też, który oferuje rozrywkę. Trzecim graczem było NRD. NRD było krajem, które było bardzo nasycone, który był bardzo nasycony ideologią komunistyczną i tam cenzura i szefostwo wytwórni filmowej nie pozwalało na wiele, więc te filmy są bardzo często przesycone tymi treściami socjalistycznymi. Widać, że tam są jakieś wybiegi, ale jednak rządzi cały czas ta wizja, ta, to nasycenie takie ideologiczne wywołane czy wprowadzone przez, przez ideologów partii. Ale tam powstało 17 filmów, które są bardzo fajnie wyprodukowane, ponieważ w NRD istniała bardzo wysoka kultura produkcyjna ze względu na to, że, że Niemcy wschodnie przejęły, przejęły przemysł filmowy kina weimarskiego, a potem kina III Rzeszy i te, tam istniała te, jakiś taki rodzaj ciągłości. Wiadomo, że się zmieniały te, te systemy, ale kino cały czas dobrze funkcjonowało. I potem można powiedzieć, że na czwartym miejscu jest Polska. Właśnie tuż pod podium. Tuż pod podium, dokładnie. Polska jako silna kinematografia, ale nie było u nas takiego myślenia, że ten gatunek, gatunek można jakoś tak systematycznie rozwijać. Tym, na, 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 tym, czym na tle innych krajów wyróżnia się Polska, jest to, że mieliśmy takiego jednego twórcę bardzo, bardzo indywidualnego, bardzo skupionego na swoim specyficznym stylu i skupiającym się na science fiction, wykorzystującym science fiction do realizacji swojej artystycznej wizji, takiej bardzo modernistycznej wizji, czyli mówię tutaj o Piotrze Szulkinie, który pod koniec lat 70. rozpoczął swoją tetralogię science fiction, cztery filmy, z których najbardziej znanymi filmami jest film Golem, otwierający tę trylogię z 79. i film Obi, oba koniec cywilizacji. Um, I to, to był taki, taki nasz trochę specjalista od science fiction, mm -hmm. chociaż on sam tego terminu nie lubił, trochę się od niego dystansował, ale on właśnie na tle całego bloku wschodniego jest takim bardzo ciekawym wyjątkiem. Michał Oleszczyk, polski krytyk filmowy, mówi o nim, że on jest Fritzem Langiem Europy Środkowej. I można go nawet w pewnym sensie, w tym takim, takim wymiarze autorstwa i wykorzystania gatunku, żeby przekazać jakąś taką bardziej skomplikowaną, intelektualną treść, jakąś wizję artystyczną, można go nawet może porównać z Tarkowskim, chociaż Tarkowski miał inny temperament, ale właśnie takim naszym, jest takim porównywalnym autorem. No, potem... Jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście mamy jeszcze Seks Misji jako taki film najbardziej znany. Taką właśnie, to jest taki film, który można porównać do tych komedii czechosłowackich. Ma taki podobny właśnie temperament, jest trochę niepoprawny politycznie, jest komedią. No i jest też ciekawym filmem, ponieważ jest filmem, który tematyzuje 
tematyzuje dystopię, tematyzuje właśnie jakiś rodzaj przeszłości, która wcale nie jest utopijna, ale pokazuje właśnie świat, który po rzekomo po zagładzie atomowej. Można powiedzieć w pewnym sensie, uogólniając tą, tą, ten rozwój gatunku, że filmy cały czas opowiadają w takim na poziomie ideologicznym takim w poprawny sposób o rzeczywistości, czyli na przykład pokazują rzeczywistość w przyszłości, która, która jest rzeczywistością zjednoczonego, zjednoczonego świata, czyli realizują ideę internacjonalizmu, ale z drugiej strony w, pewnym, w pewnych momentach te filmy zdradzają, tak skrycie zdradzają ideały marksizmu, czyli na przykład mamy coraz częściej do czynienia z bohaterami, którzy, którzy są wypaleni zawodowo. Mamy na przykład kosmonautów, którzy niechętnie lecą w kosmos. I w ogóle mamy indywidualnych bardzo bohaterów, którzy są na pierwszym planie, w przeciwieństwie do tych pierwszych filmów, gdzie ważny był zawsze kolektyw. To zawsze była grupa kosmonautów, grupa naukowców. Z czasem coraz częściej dochodzi do tego, że e, główny bohater filmu trochę zaczyna wątpić. Jest sam w swojej, e, jeśli chodzi o, o, e, o konflikt jest sam, jeśli chodzi o, o, o lot w kosmos, jest sam, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji ważnych e, dotyczących e, rozwoju technologicznego, jest, e, jest jednostką taką trochę właśnie wątpiącą i te filmy w, w, tym, w tym sensie stają się takie trochę schizofreniczne i trochę takie e, e, idące w, w, w dwóch kierunkach. I jednocześnie mamy też taki ważny przełom, czyli rok 68, kiedy Stanley Kubrick kręci Odyseję Kosmiczną i nagle ten film wprowadza taki nowy standard w ogóle. On jakimiś takimi różnymi drogami przeniknął do bloku wschodniego. Chyba w, nie był w oficjalnej dystrybucji w, w, w tych krajach. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, na pewno w NRD nie był. A w NRD powstała jakby taka trochę odpowiedź na ten film, czyli film Sygnały 2020, też polsko-niemiecka koprodukcja. I ten film ustanowił, ustanowił nowy standard, za którym niektórzy starali się podążać, próbowali go kopiować właśnie, ale to oczywiście z, z, z przyczyn finansowych, z przyczyn produkcyjnych było niemożliwe i w bloku wschodnim stopniowo zmieniały się nastroje społeczne, zaczął się kryzys y, y, gospodarczy, stagnacja, y, stagnacja w lat 70. i y, y, te filmy zaczęły właśnie nabierać takiego coraz bardziej y, schizofrenicznego, lekko krytycznego, lekko dystopijnego charakteru. Mamy nawet do czynienia w, w kinematografii enerdowskiej z, takim, z taką sprzecznością, że ostatnie filmy prezentują jakiś rodzaj dystopii, pomimo faktu, że się nazywają filmy utopijne. Mhm. Czyli to były jakieś taki, w takim sensie e, e, filmy dystopijne, filmy utopijne. A gdybyś miał nam przedstawić, polecić kilka takich najbardziej udanych produkcji science fiction z jednej strony i z drugiej, aczkolwiek może to rozróżnienie nie musi być takie radykalne, kilka takich najbardziej kuriozalnych produkcji science fiction, bo nie oszukujmy się, w wymagającym zwykle dużego budżetu science fiction bardzo często może coś iść bardzo nie tak. Jednym z najciekawszych filmów na pewno jest czechosłowacki film Ikaria XB1. Jędrzicha Polaka z 1962 roku. To jest super produkcja, jak na warunki czechosłowackie wtedy, która powstała właśnie na fali te, tego entuzjazmu kosmicznego i ten film w bardzo ciekawy sposób łączy właśnie socjalistyczną ideologię, bo jest pokazuje zespół, kolektyw kosmonautów, który leci do, do innej gwiazdy w celu odkrycia jakichś nowych cywilizacji. A z drugiej strony jest bardzo wyrafinowanym wizualnie filmem. Operator bardzo ciekawie prowadzi kamerę i w obrębie tego kolektywu też w bardzo ciekawy sposób, taki trochę, taka trochę symfonia wątków, taka, taka, takie splecenie różnych wątków indywidualnych. To jest film o kolektywie, który jednocześnie jest filmem o właśnie takim konflikcie wewnętrznym. Inną ciekawą produkcją jest radziecka produkcja Tajemnicza Ściana 67 roku. To jest film 
Iriny Pawłowskiej, jeśli dobrze pamiętam. I to jest film, który w taki trochę nowofalowy sposób opowiada o wątku, który pojawia się potem w Stalkerze Tarkowskiego, czyli o jakimś takim dziwnym obszarze, który, który nagle znikąd pojawia się w, w, w tajdze syberyjskiej i trójka bohaterów, e, naukowiec, żołnierz i e, e, kobieta, która chyba jest dziennikarką, jeżeli sobie dobrze przypominam, e, s- są wysłani do, e, do, do tego obszaru i e, ten obszar właśnie w pewien sposób zmienia e, zmienia warunki naturalnej percepcji, nagle nagle wyobrażenie staje się realnością i to jest taki właśnie ciekawy przykład filmu o zonie, o takim specjalnym obszarze, jakimś kontakcie z obcą cywilizacją, ale nie wiadomo, czy ten kontakt się może powieść, czy czy w ogóle to jest, czy możliwe jest zrozumienie tego fenomenu. Czyli i dla fanów Stalkera, i dla fanów Anihilacji? Późniejszej? Jak najbardziej. Wiadomo, że ten film ma taki charakter lat 60. To jest film nakręcony w Czarnobieli i widać w nim właśnie takie wpływy też powiedzmy rosyjskiego odpowiednika kina nowej fali. I, ale jak najbardziej jest to film właśnie taki zapomniany, godny polecenia. Rosyjski, Operu- nowofalowy film science fiction. Tak, operując też takim ciekawym... Lepszego zestawu słów nie usłyszałem. <laughs> tak, operując właśnie takim ciekawym wątkiem zony, czyli właśnie jakiegoś takiego obszaru osobnego, obszaru specjalnego, e, e, obszaru z archiwum X. E, e, jeśli chodzi o filmy kuriozalne, to e, bardzo ciekawym takim podgatunkiem e, e, science fiction z bloku wschodniego były filmy o nastolatkach w kosmosie w wysyłaniu e, młodych kosmonautów, takich pionierów, Żeby się ich pozbyć, e, którzy, którzy, którzy mogą e, zmienić losy galaktyki. E, I tutaj takim e, przykładowym filmem jest, fi, jest dyptyk w zasadzie. E, Ryszarda Wiktorowa z lat 90. radziecki film. E, e, tytuł rosyjski to Moskwa Kasiopeja. Polski tytuł chyba w drodze na Kasiopeję. I druga część to spotkanie na Cassiopeia, właśnie grupa, kolektyw nastolatków leci, leci na Cassiopeia i tam lądują na jakiejś obcej planecie, której, która została opanowana przez cyborgi. Ten film jest jakoś taką dziwną mieszaniną właśnie gatunku filmu dla młodzieży, komedii, takiej baśni wręcz. A z drugiej strony ma takie elementy, narzędzia ideologiczne, które kojarzą się troszeczkę z z socrealizmem. No i to są lata 70. i taki trochę już wyczuwalny jest w nich kamp. Takie właśnie dziwne sceny taneczne, kiedy dzieci tańczą z robotami, śpiewają piosenki na na łące. Kuriozalny zupełnie podgatunek. Co ciekawe, radzieckie science fiction, czy też fantastyka naukowa już się kiedyś na tym kanale pojawiła, właściwie w naszym pierwszym debiutanckim filmie, gdzie wspominamy o Niebo wzywa, filmie, który został przerobiony przez Francisa Forda Coppola, całkowicie przemontowany, przeddubbingowany i wypuszczony na zachodzie. Zastanawiam się, jakie są losy innych filmów z bloku wschodniego, które trafiły na zachód. Czy trzeba było? Zakładam, że tak, więc raczej jakich zmian tam dokonywano? Tak, to to jest bardzo ciekawy fenomen, że te pierwsze filmy z bloku wschodniego, filmy, które były filmami, w które dużo inwestowano, które były nasycone ideologicznie, miały świetne efekty specjalne, jak na tamte czasy, imponujące chyba właśnie dla producentów i dystrybutorów amerykańskich, stały się w obiegu zachodnim filmami klasy B. Właśnie trochę je tak, że tak powiem, Ukradziono to, co najlepsze i, i jednocześnie przerobiono trochę właśnie na gusta zachodnie. Dotyczy to właśnie filmu Niebo wzywa Kariukowa i Kozyra z 57 roku, który Coppola pod pseudonimem Thomas Kolczart przerobił na film Battle Beyond the Sun. Dokonał tego, co później praktycznie w każdym filmie było widoczne, czyli zredukował, ukrył trochę wątek konkurencji między amerykańskimi a radzieckimi kosmonautami. Wymazał ze statków kosmicznych krót ZSRR, jakoś tak, takim, takim jakimś innym kształtem to po prostu jakoś tak zakleił. Mienił nazwiska bohaterów, żeby brzmiały tak bardziej, bardziej neutralnie. Nie było żadnych inżynierów o nazwisku jakimś takim rosyjsko brzmiącym. I właśnie zdabingował je. I 
dorzucił na, na jednym z księżyców Marsa, gdzie lądują dwie ekipy, dorzucił jeszcze dwa potwory. To jako bardzo charakterystyczny kształt. Tak? Żeby te Plakacie potwory pomóc. tam właśnie wprowadziły trochę horroru i napięcia więcej. I generalnie ta zasada powtarzała się w tych kolejnych filmach, które przeniknęły na zachód. Wspomniany, wspomniana superprodukcja czechosłowacka i Karia XB1 została przerobiona w 1964 roku na, na film Voyage to the End of the Universe. Też właśnie u Rogera Kormana w, w jego wytwórni. Potem był też bardzo ciekawy film Pawła Kuszancewa z 1962 roku Planeta Busz. Jeden z takich najbardziej kultowych filmów tamtego czasu. I chyba w sumie jeden, jeden z takich lepszych, chociaż też wciąż trochę słaby, ale jednak jeden z takich lepszych filmów tamtego okresu jeśli chodzi o Związek Radziecki. On doczekał się dwóch przeróbek. Jedna przeróbka to jest Voyage to the Prehistoric Planet z 1965 roku, czyli podróż do prehistorycznej, pierwotnej planety, a, a drugi film to jest Voyage to the Planet of Prehistoric Women. I tam z kolei przerobiono ten, ten film do tego stopnia, że ekipa kosmonautów ląduje na, na jakiejś planecie, która jest opanowana właśnie przez jakieś takie prehistoryczne, dziwne, wrogie kobiety i e, te kobiety e, atakują tych, e, tych kosmonautów e, i e, oni uciekają, a na, na, na tej planecie zostaje robot, który staje się nowym bogiem tych kobiet. Robot, który z tą ekipą kosmonautów e, leciał. I te filmy są, są e, jakby ta przenikalność właśnie jest bardzo ciekawym fenomenem, fenomenem bardzo często opisywanym, jeśli chodzi o historię tego gatunku. Warto też wspomnieć na koniec, że ten film e, ostatni o tych prehistorycznych kobietach to był film też przerobiony przez znanego amerykańskiego twórcę, ponieważ e, podpisał się pod nim e, oczywiście pod pseudonimem e, Peter Bogdanowicz, który też terminował e, w tamtym czasie u Rogera Kormana, podobnie jak Coppola. E, także mamy te dwa, dwa nazwiska takie słynne e, w kontekście tych skradzionych, e, przerobionych e, produkcji science fiction z bloku wschodniego. A w opisie tego wideo znajdziecie dwie listy przygotowane przez Maćka. Listę dziesięciu najbardziej godnych polecenia filmów fantastyczno-naukowych z bloku wschodniego i filmów najbardziej kultowych. Także jeżeli nie macie co zobaczyć dzisiaj wieczorem, jutro wieczorem i przez najbliższe kilka tygodni, to zajrzyjcie do opisu wideo. Maćku, bardzo Ci dziękuję. Wszystko to jest, wybacz, ten okropny żart, ale nie mogę się powstrzymać, fantastyczne. Dziękujemy również Wam, drodzy widzowie. Zapraszam do subskrypcji, do sprawdzenia, co do tej pory pojawiło się na kanale i do odwiedzenia kanału w najbliższym czasie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.